മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ മറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മിതമായി ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് എക്സാമിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പിലൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഫുഡ് തന്നെ അറിയാം സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഫുഡ് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നോൺ വെജ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കുറയും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇതിന് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് രാവിലെ രാജാവിനെ പോലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് മന്ത്രിയെ പോലെയും രാത്രി വിശക്കാരനെ പോലെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ശരി മുതിർന്നവരായാലും ശരി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഐ ഡി കാർഡ് പെന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വേണം വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ രണ്ട് മണി പരീക്ഷയ്ക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പരീക്ഷാ സെന്ററിൽ എത്തണം അപ്പൊ അത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരീക്ഷാ സെന്ററിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റാങ്ക് ഫയല് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ട് റാങ്ക് ഫയല് മാത്രമല്ല റാങ്ക് ഫയലും കൊണ്ടുപോകണം കൂടാതെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ വൺ ഇയർ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല പരീ പഠിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്സ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സോ ഫോർമുലകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട് ബുക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം എന്നിട്ട് പരീക്ഷാ സെൻറ്ററിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പരീക്ഷാ ഹാള് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റാരാലും ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ഇരുന്ന് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കുക ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കണം ഇനി പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ പുതിയ വസ്തുതകളൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് പോകണ്ട കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യണം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് അതിനെ ഉറപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും ഈ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി പോയി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആകെ പ്രശ്നമാകാതെ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ല് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടോയ്ലറ്റിലോ മറ്റോ ഒക്കെ പോകുന്നു പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക പോയതിന് ശേഷം സാവധാനം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കയറുക പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവിജിലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ ഷീറ്റും ഒക്കെ തരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിലൊന്ന് നിവർന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിലൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെയും മനസ്സിൽ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലൊന്ന് ധ്യാനിക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് തന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നതിനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് നന്ദി പറയണം മാത്രമല്ല ഈ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ന
കാരണം പരീക്ഷ എഴുതി തുടങ്ങി പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമയം പോയി കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയും ആൻസർ ഷീറ്റിലെയും നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം എന്നിട്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇതൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഭാഗമൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോഡിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണോ ആദ്യം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾ ഒരു വിധം പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജി കെയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിലോ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലോ നല്ല അവഗാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആദ്യമേ എഴുതരുത് കാരണം അത് അത് എഴുതി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും സമയം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം അത്രയും അധികരിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജി കെ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാത്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി മാത്സിന് ഇരുപത് മാർക്കിനും ആൻസർ എഴുതിയിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള വാശിയൊന്നും പിടിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അപ്പോഴും തന്നെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തിരുന്നാൽ സമയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അവസാനം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ആൻസർ കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അത് മാത്സിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റിലും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക കാരണം അവസാനം എത്തുന്ന ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഉത്തരത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് അവസാന ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് വരിക എന്നിട്ട് രണ്ടാം റൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാം റൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ആ ഇൻഡ്യൂ ആക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് റൗണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം റിസ്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്കി കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ സേഫായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ റിസ്ക് എടുക്കാവൂ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ടെണ്ണം അതല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഇമോഷണൽ ആകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കി ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അറിയില്ല മൂന്നാമത്തത് വായിച്ചു ദൈവമേ തീർന്നു സകലതും തീർന്നു ഇനി അത് ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആകരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുകയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവയാണെങ്കിലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇമോഷണൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ വസ്ത്രാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിന് പോലും ഒ എം ആർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് കിട്ടാറില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിന് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് മാർക്കായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിന് പോലും റിട്ടേണിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിലായാലും ശരി തന്നെ കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരുന്നു അറുപത്തൊന്ന് മാർക്കായിരുന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിനോ എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു അതുപോലെ മുൻ മുൻപ് നടന്ന അല്ല വേറൊരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിലായാലും അതിലായാലും കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അറുപത്തൊൻപത് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിനാണെങ്കിലോ എൺപത്തി മൂന്ന് മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ബി ഡി ഒ എൺപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് പോ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് മാർക്കായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിനാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് മാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം നാം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളിന് പോലും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എഴുതി ആറ് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ അത് വിട്ടു ഏഴ് എഴുതി എട്ട് എഴുതി ഒൻപത് എഴുതി അവസാനം നൂറ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബബിള് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ആൻസർ ഷീറ്റിലെ നമ്പറും തമ്മിൽ എപ്പോഴും മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതി ആറാമത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാമത് തുടങ്ങുമ്പം ആറാമത് ബബിൾ ചെയ്യരുത് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് പത്ത് എഴുതിയില്ല പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പാർട്ടി എയും പാർട്ടി ബിയും തമ്മിൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് എക്സാം ഹോളിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സാം അങ്ങനെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി ാണ് പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹാൾ വിട്ട് വരുന്നു വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത് വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആയിരിക്കരുത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് തുടങ്ങുക അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പിന്നെ ഈ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ ഹോളിലിരുന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അവരുടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പരീക്ഷാ ഹോളില് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മളൊരു വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ദൈനംദിനം ഇടപഴകുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വീട്ടിലായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലായാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലായാലും ഒക്കെ ഈവൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് തർക്കിക്കാൻ അവരോട് എന്താ പറയുക ദേഷ്യം തോന്നിയൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു 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 കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ മാറി പോയി പരീക്ഷ കഴിയുന്നത് വരെ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പോകരുത് വേറെ മറ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടും വളരെ ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് മീറ്റ്സ് സക്സസ് ബിക്കംസ് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസരവും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും ഹാർഡ് വർക്കും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ ദിവസം നമ്മൾ ആൾക്കാരോടോ വീട്ടിലുള്ളവരോടോ വഴിയിലോ വഴക്ക് കൂടുക ഒന്നിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും പോകാതെ വളരെ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഹോളിൽ ചെന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആൾ ഞാനാണ് പിന്നെ എന്താ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ യോഗ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ഒന്ന് അത് എന്താ ഒരു 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 മതിപ്പ് ഒരു ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു റിലാക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ചോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കേണ്ടത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയെ അപ്പിയർ ചെയ്യണം ഇത് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ പുറത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മോഡൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം എത്ര മാർക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന റാങ്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് 